այսօր ցերեկը Երևանցիների սովորական կենսարիթմը խախտել է Ներեբունի պլազայում հնչած կրակոցները 14-ն անց 38-ին ստացված ահազանգից հետո դեպքի վայրեն շտապել ոստիկաններ կարմիջ բերետավորներ հատուկ ջոկատայիններ Ոստիկանապետն անձամբ է բանակցություններ վարում հրաձիգի հետ իրավիճակը կայուն եւ վերահսկելի է փոքրին չանս լրագրողներին հայտնել է Ոստիկանության լրատվական վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը։ Այս պահին կարող եմ ասել, որ իրավիճակը կայուն եւ վերահսկելի է։ Դուժածներ կան թե չկան։ Նախնական տվյալներով ոչ։ Հանգամանքները ավելի մանրամասը կճշտվի, ուղարկի տեղեկ ասեմ ձեզ, որ այս պահին իրավիճակը կայուն է։ ոչ <gülüyor> 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 Ոստիկանապետի պաշտոնակատար Արման Սարգսյանի հետ բանակցություններից հետո կրակոցներ արցակած անձը զենքը հանձնել է Ոստիկանությանը եւ վնասազերծվել ավելի ուշ հայտնել է Ահարոնյանը համացանցում հայտնված բանակցությունների մասին Ավրորայի տեսանյութում լսվում է որ կրակ բացողի անունն արդուր է Ես ես խոստանում եմ որ դեր ուսորը ոչ ձերքը ձերնաշխտակցեն որ մեկը ինչ որ թե նկարի նկարի դրա դես անվտանգությունը ճանապարհ կտեք ին մեքենա գնում ենք ին կա ես ուսով ես ես արդեն Նրան Արման Սարգսյանն առաջարկել է գնալ եւ իր սենյակում զրուցել բոլոր պահանջների մասին, ինչից հետո զինված անձը պատին է հենել զենքը եւ Ոստիկանապետի ուղեկցությամբ շենքից դուրս եկել։ Երևանի պլազայում գտնվող երկրորդ նախագահի Գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե կրակոցների պահին Գրասենյակում մարդ չի եղել։ Սողոմոնյանը չի կարող ասել, թե այս միջադեպն առնչվում է Գրասենյակի հետ, թե ոչ։ Եթե մեզ ինչ-որ բանով այս միջադեպ առնչվում է, բնական է եւ կմեկնաբանենք եւ ես հայտարարություն կտարածեմ, եւ ինչ-որ բան ուրեմն են կասեմ։ Հիմա որևէ տեղեկություն հիմա չունեմ։ Ես որ այսպես ասեմ, սրճարանը ուղակի ուզում եմ ճիշտ հասկանալ։ Երևունի պլազայում գործում են բազմաթիվ հիմնարկներ։ Դրանցից մեկը նախագահ Քոչարանի գրասենյակն է, որը գտնվում է 6-րդ հարկում։ որքանով միջադեպ առնչություն ունի գրասենյակին ես գիտեք եթե լինեի շարքային քաղաքացի կարող է ասեք օսեները մեկնաբանել բայց քանի չունեմ պաշտոնական տեսակետ ասենք ենթադրում եմ որ իրավապա մարմինները կտան հաղորդագրություն որ ինչպես է դա լինում եկավ այս անձը պահանջեց այս ինչը երբ որ կլինի իրադարձությունների նկարագիր եւ այդ տեղից ես կկարողանամ պարզել թե որքանով է այս իրադարձությունը առնչվում մեր գրասենյակին որը նորից եմ կրկնում այս բիզնես կենտրոնի բազմաթիվ հիմնարկներից մեկն է եթե մեզ առնչվում է ես անպայման ձեզ տեղեկություններ կհայտնեմ կամ կմեկնաբանեմ ավելի ուշ միջադեպի ականատեսներից մեկն ասել է թե հրաձիգը վիկտոր սողոմոնյանի հետ հանդիպման նպատակ է ունեցել Կիևյան կամրջից իրենց հացեն ետել միջին տարիքի մի տղամարդս Շամշյան քոմի փրկարարներն ու քնիչները կամրջի տակ հայտնաբերել են 35-ից 40 տարեկան դերևս անձը չպարզված տղամարդ ուդի ոստիկանությունն ու քնչական բաժինը պարզում են մահացածի ինքնությունը Երեք ժամը 17-ն անց 30-ին ոստիկանության տավուշի բաժնում ահազանգ է ստացվել, որ չինարի գյուղի 30-ամյա բնակչուհիներից մեկը տանը կախվել է։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ քնչական խումբը ննջարանում հայտնաբերել է հակիթել եւ դանակվորով ամուսին նիփր կտրել է թելը եւ փորձել օգնություն ցույց տալ կախված կնոջը։ Ոստիկանները տեղում պարզել են, որ ինքնասպանությունը բեմականացված էր։ Նախնական տվյալներով խանդի հողի վրա 31-ամյա տղամարդը հակիթելով խեղդամահայ արել կնոջը, ապա դանակով կտրել թելը հետագայում իրավապահներին մոլորեցնելու համար։ Նա ձերբակալվել է։ Մինչև փետրվարի 6-ին իստը կառավարությունը կրկին կուսումնասիրի գյուղվոլորտում սուբսիդավորման ենթակա վարկային ծրագրերը Արտոնյալ Կարկով, այդ թվում շարժական սպանանոցներ կառուցելու նպատակով կառավարության իստում ասել է Վարչապետ Փաշինյանը։ Երևանի հանրախանութներից ու հանրային սննդի օբյեկտներից բացի մյուս տեղերում իրավիճակը կմնա նույնը մինչև հուլիսի 1-ը։ Ասել է նա։ Պայմանով որ հուլիսի 1-ից ամբողջ հանրապետությունը անցնելու է այս նոր համակարգին եւ որևէ 
ցուրից բողոքի դրսևորում եւ այլն չլինելու անկախ ամեն ինչից եթե այս պայմանը այսօր բողոքի գործողություններ իրականացնող մեր սիրելի հայրենակիցների համար ընդունելի է կամ համենայն դեպս նրանք համաձայն են որ մենք պայմանավորվենք սրա շուրջ ուրեմն մենք այս որոշումը կկայացնենք միջև հուլիսի 1-ի հետ կապված Եվ սա պետք է լինի մեր պայմանավորվածությունը։ Եթե պարզվի ընդունելի չէ, ուրեմն մենք այդ վարկային ծրագրերը նաև բացելով իհարկե, է, բայց պետք է ասենք, որ այսօրվանից է ուրեմն այդ պայմանը գործում։ Խորթարանական քարորյայի 4-րդ օրը լուսավոր Հայաստան Արարատ Միրզոյան իմ քայլը դիմակայությունը շարունակվել է։ LHK Ղեկավար Էդմոն Մարուկյան ազգային ժողովի նախագահին մեղադրել է խորթարանի բնականոն գործունեությունը չափահովելու համար, քանի որ ազգային ժողովի 1 քարորդը ստորագրություններ է հավաքել, բայց իրավունքի ուժով ձևավորված հանձնաժողովը չի կարող գործել։ Ցանկացած հանձնաժողով, մշտական, ժամանակավոր, քննի հանձնաժողով, եթե չի գործում, ժակման խորթանի ինչ-որ մարմին չի գործում։ Եթե ինչ որ մարմին չի գործում, շնորհակ մահորթանի նախագահը չի կարողանում ապահովել խորթանի բնականոն գործունեությունը։ Ինչ դե պատճառը Պավոն Միրզոյան։ Ինչով ձեզ օգնենք, որ կարողանաք բնականոն գործունեությունը ապահովել Պավոն Միրզոյան։ Հարգելի Պարոն Էդմոն Մարուկյան, ես ձեր օգնության կարիքը բնավ չունեմ։ Կարծում եմ, որ փորձված, որպես փորձված իրավաբան, դուք պետք է շատ լավ հասկանայիք, որ ազգային ժողովի նախագահը այդ քննարկող հարցի առնչությամբ իր իրավասությունների շրջանակներում ինչ պարտավոր էր եւ կարող էր անել արել է Միրզոյանի պարզաբանմամբ ինքը չեր կարող ազդել պատգամավորների քվիարկության արդյունքի վրա Պան Միրզոյան դուք երեք անգամ ձեր խոսքում նսեցիք որ դուք լավ չեք հասկացել ես ձեզ հորդուրում եմ որ մնակ կորեկտության սահմաններում եւ չփորձեք վիրավորել եւ երեք մահ վիրավորանքների համար ընդդիմությանը ձիու հետ հայամատելու հետ կապված նաեւ պետք է ներողություն խնդրեք բայց ես ուզում եմ ասել հետ տեվյալը մենք ամեն ինչ լավ հասկացել ենք ասում եմ երի դուք չեք կարողացել գիտակցել ձեր դերը այս խնդիրը լուսելու համար եւ ձեր դերը հետեվյալն է որ դուք պիտի ապահովեիք հարդաժողովի ձևավորումը ավելի բան միզան ձեզ եմ ասում ինչ չեք լսում ուրիշ տեղեք խոսում բան միզան դու պիտի ապահովեիք հարդաժողովի ձևավորման процеսը ոտեւ դուք եք բնականոն գործունեության պատասխանատուն դուք երեք օր ժամանակ ունեիք փաստաթղթերը իրավական փորձակնության ենթարկելու եւ նոր հայտարարելու հանձնարժողի ստեղծման մասին դուք ստուգել եք փաստաթղթերը եւ հայտարարել եք հանձնարժողի ստեղծման մասին որից հետո Երևանի իրավական ինչ որ իրավաբաններ ձեզ ասում են դուք իրավունք չունեք այսինքն բան միզան ազգային ժողովը դուք ինչ ես ունեմ եք Երևանի իրավականում ցածր մակարդակի իրենք են որոշում ազգային ժողովը ինչ իրավունքներ ունի ինչ իրավունքներ չունի ինչ հանձնաժողով կարող է ստեղծել ինչ հանձնաժողով չի կարող ստեղծել ձեր ժամանակ սպառվեց պարոն մարուկյան ես աշխատում եմ կաշխատեմ որ իմ այս անդրադարձ այդ հարցին լինի վերջինը չգիտեմ դուք ինչքան ինչ նոր նյուանսներ կփորձեք սխալ լույսի ներկայացնել ես կարողանամ արձագանքել թե չէ բայց կաշխատեմ այլևս չարձագանքել նորից եմ ուզում ձեզ հիշեցնել այս օրենքում որի վերնագիրն է ազգային ժողովի կանոնակար սահմանադրական օրենք այո դուք էլ ունեք օրինակը լսեք ինչ է վերջ նշված է որ ազգային ժողովի նախագահը եթե քննիչ հանձնաժողովի նախաձեռնության տակ ստորագրած պատգամների թիվը եւ եթե մի քանի այլ տեխնիկական ըստեության բաղադրիչ ապահովված է ազգային ժողովի նախագահը հայտարարում է քննիչ հանձնաժողովի ստեղծման մասին քննիչ հանձնաժողովը ստեղծ բարոն մարուկյան հայ հիմա սուս մնացեք մի հատ ես էլ խոսեմ մարուկյանը Միրզոյանից պահանջել է ներողություն խնդրել երեք ընդդիմությանը ձիու հետ համեմատելու համար ինչին արձագանքել է իմ քայլից համազասպ դանիելյանը քանի որ ինքներ համեմատությունն անող է իմ խոսքը եղել է ալեգորիկ ձիու հետ համեմատություն այո դա խոսք է հանրահայտ ինչպես որ օրինակ խոսք է որ ոչ դոկ է անգլերենում որ ասում է որ օրինակ նույն ընդդիմությունը դա պահապան շուն է կամ ազգային ժողով օրենսդիր մարմինը այնպես որ այդպես պետ չի շատ խորը վիրավորվել եւ փորձել լրատվամիջոցներին հետո մի գուցե դեսպանատներին առաջ տանել են ձեր միտքը թե ընդդիմությունը այնքան խեղճացած է հիմա կվահայաստանում թե այնքան դժվարությունների է հանդիպում թե այնքան անհանդուրժողական է խոսքը այո եթե դուք ալեգորիկ խոսք չեք կարող անում հասկանալ եւ այդ խոսքը ուղղված է ղեր շատ կոնկրետ մարդու ոչ թե մի տարածեք ամբողջ ընդդիմության վրա ազգային ժողովի նախագահ միրզոյան անաչար արբիտր չէ շարունակել է մարուկյանը մենք երկու օրվա ընթացքում արձանագրենք որ աժը նախագահը անաչար արբիտր չի աժը նախագահը ներկայացնում է իմ քայլը դաշինքը միայն 
ոչ թե ամբողջ ազգային ժողով է եւ ազգային ազգային նախագահ չի կարողանում ապահովել ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը ազգային նախագահը ոտնարում է իրավունքները ազգային նախագահը օկտոբերում է կանոնակար կորինքից այնպես ինչպես երբեք որ է մեկը չի օկտվել եւ պետք է նաեւ այստեղ հստակ ասեմ որ ցանկացած սանկցիավոր է տեղն շփած է դրանք բացառիկ միջոցներ են դրանք չեն կարող ամեն օր կիրառվել եւ դրանք ինչ նահաստատման մեթոդներ չեն որևէ մեկի համար եւ դուք սանկցիաները չհաշահել եք պարոն Միրզոյան եւ դա է պատճառը նաեւ որ դուք այլևս ինձ համար անաչար արբիտր չեք եւ չեք ներկայացնում ամբողջ ազգային ժողովը Եվ դուք նախաստել եք ընդունության իրավունքների սահմանափակմանը, ընդունության իրավունքների խախտմանը եւ չեք կարողացել ապահովել ազգային ժողովի բնականոն գործունեությունը։ Այսա ամբողջ էությունը։ Ի ժամանակ վիրավորանքների ալեգորիաներով այնպես վիրավորանքներ կարող են տալ, որ տակից դուրս չեն գա։ Ինչ անշարժ մա ալեգորիա է արե։ Բա դուք կտեղ նստածեք բան ուզում եմ մարդ ալեգորիա վիրավորումը։ Հազարավոր մարդ կարծ ասեմ, գիտե՞ մարդ իրանում տեղն ադրե։ Իմ քայլը ներկայացնող Սասուն Միքայլյանը փոխադար ցարգանքի կոչ է արել։ Դրամար ես խնդրում եմ բոլոր խմբակցությունից, եկեք չվերածենք ես միջամեր Սասունի ստանում, եկեք ես շրջանակներում խոսանք։ Վիճաբանությունը պետք է լինի, գիտեք, ենք միջենք ծեցենք իրար, պրոբլեմ չկա։ Չի կարելի դալի ճում ժորդին ցուս տալ ասին։ Կտոս միլե է, սպասիբա։ Ընդիմությանը հարգանքով վերաբերվելու պահանջ է ներկայացրել նաև լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից Անի Սամսոնյանը։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ ձեզ նորից նախազգուշացնել հետևյալի մասին։ Եթե ձեզ թվում է, որ հեղափոխական էյֆորիայից եւ ձեր բարձր լեգիտիմ ստացած ձայների գլխապտույտից դուք կարող եք մտնել այդ ամբիոնին, գնահատականներ տակ ընդդիմությանը, դաստիարակե կնդիմությանը, նվաստացնեք կամ վիրավորեք ընդդիմությանը ու հետո բարձր ամբիոններից խոսեք ընդդիմության իրավունքների մասին, հետո որոշեք, որ ընդդիմությունը պետք է խելոք նստած իր տեղում լսի այդ ամենը եւ հանդուժի այդ ամենը ուրեմն դուք մոլորության մեջ եք իմ քայլը խմբակցության ղեկավար լիլիթ մակունցն արձագանքելով հորդորել է չանձնավորել բովանդակային քննարկումը որպեսի հետո էլ անձնավորված պատասխաններ չհնչեն Իսկ լհկը իմ քայլը դիմակայությունը խմբակցությունները սկսել էին առավոտյան Facebook-ում Ռուբեն Ռուբինյան երբ այդ բոմ Մարուկյանը քո քաղաքական հորհետ բանավիճում է խորհուրդ կտամ մեջ չնկնել այլ շարունակել դիտել նիլսի հրաշալի ճամփորդությունը վայրի սագերի հետ հեքիաթը ոնց որ այսօր նիստի պատճառով կիսատ է մնացել Գրել է Անի Սամսոնյանը իր պատասխան Ռուբինյանն ընդգծել է թե շատ է հավանում Տիկին Սամսոնյանին բարեկ իր թե զուսպ կորեկ եւ ամենակարևորը բարի եւ հավասարակշիռ Գրել է նա Armtimes Getcom կայքում հրապարակված պատիվ ունեմ թե պատիվ չունեմ վեր տարությամբ նյութում տեղ գտած տեղեկությունները չհերկելու դեպքում ստիպված հայցենք ներկայացնելու դատարան հայտարարել են ազգային ամտանգության ծառայության նախկին տնորեն Արթուր Վանեցյանի ներկայացուցիչները նրանք համարում են որ վարչապետի ընտանիքի անդամների մասին կեղծ դուրեր տարածելու գործում Վանեցյանին վերագրող արարքները զրպարտություն են Հունվարի 27-ի աշխատանքային օրը կտեղափոխվի Փետրվարի 1-ը շափատորը։ Կառավարության իստում ընդունված որոշումը պայմանավորված է Հունվարի 28-ին նշվող բանակի տոնով։ Ուզում եմ նաև տեղեկացնել այս որոշման ընդունման բարագայում ենք եւս մեկ այսպիսի օրենք ունենալու մայիսի 28-ից մայիսի 29-ն առաջարկվելու է տեղափոխվել եւ եւս 4 ոչ աշխատանքային օրեր են լինելու այդ ժամանակ եւ կարծում եմ իհարկե որոշ գործատուների համար սա մի փոքր անհարմարություն է լինելու եւ հայցում ենք ներողամտությունը այդ իմաստով բայց նաեւ հնարավորություն ենք տալիս մարդկանց փոքրիկ արցակուրտներ ունենալ տարվա ընթացքում Ավստրալիայում հրդեհների մարման ժամանակ ցե 130 հերկուլես ինքնաթիռ ռեկորդ ծանվել։ Ինքնաթիռում գտնվող 3 ամերիկացի մասնագետները զոհվել են։ Ինքնաթիռի ռեկորդները հայտնաբերվել են ակտիվ հրդեհի գոտում, իսկ երկրում հրդեհների հետ կապված իրավիճակը մնում է բարդ։ 